Hi and welcome to our show Live Axel. In this episode, we have the 2015 Range Rover Evoque, which is basically a compact SUV with all the premium features of the brand thrown in. The Range Rover Evoque in the Porello ID and the challenge is basically to create a new segment you know, of a compact SUV which focuses more on agile on road handling rather than off road. However, the Range Rover Lola Mikia off road modes in Evoque Lunda, which means you can still do a moderate amount of soft roading with it. Moon off road modes are the Lola sand, gravel and mud. When driving on this type of terrain as you can see it's it's mostly sand with a little bit of rock in it. The Evo comes powered with a 2 liter turbocharged engine which I mean when driving you don't feel it's underpowered at all. You get the same kind of response that you would get from a 4 liter naturally aspirated engine. You know. And because it's a 2 liter engine you know, uh, the fuel economy is also pretty good on normal driving unless you flow the accelerator and the turbo kicks in at the beginning. The Evo comes with a 9-speed automatic transmission with paddle shifters at the back of your steering. The main difference between the bigger Range Rovers and the Evo is the fact that you cannot adjust the height, which means you're limited by the existing ground clearance. So you have to do your sand driving or gravel driving very carefully. Interiors in the Karim Paravanangi or premium and the casual or Maripata Ella features in the Thunder or full size panoramic glass roof.
Then the main attraction dashboard will have an 8 inch high definition screen. You can control your multimedia, navigation and your phone through that. Most of the features that you can touch on the screen on the steering wheel also. Pin all the climate control and gear lever and the carrying power. I think Jaguar and the same group of companies are there. That's why it's all the Pioneer Sami. It's the same slide knob type gear shift lever. Belly in the Kanan or Cherry of one did impression of the Kerbom. There's more than enough headroom, and the seats are very firm and supportive, and it, it suits the character of this car, you know, a sporty, compact SUV. The good thing about firm seats, especially for long journeys, is that you don't feel fatigued after a, you know, a few hours of driving. If the seats are too soft, you know, you tend to, your body tends to get a little more tired than usual. You see, in the wear feature, Nachal, it comes with a heating function. The sound system comes with a whopping 17 speaker system and it's from a brand called Meridian which is a high-end audio manufacturer. I had a hard time finding out where all these 17 speakers were but once you start playing the sound system and this combined effect of all these speakers, it's this, the experience is really good. The combined effect of all these 17 speakers playing together is its really good. You've opened a parking assistance feature on the parallel and perpendicular parking. It's not a feature that I would use regularly, but you know, if you want to take care of your alloy wheels, which come with low profile tires, especially while parking near the pavement, it might be a good idea to keep using it regularly. Take care of your wheels. The Range Rover Evoke and Porello idea and other chal. It's basically to create a new segment, you know, of a compact SUV which focuses more on agile on-road handling rather than off-road. However, Belly Range Rover has a lot of off-road modes in Evoke. Driving on 
this type of terrain as you can see it's it's mostly sand with a little bit of rock in it so you, you can select the last off-road mode which is the sand The main difference between the bigger Range Rovers and the Evoque is the fact that you cannot adjust the height which means you're limited by the existing ground clearance. So you have to do your sand driving or gravel driving very carefully. Another feature is that it comes with a heating option, but in the Middle East, the colors that you know, it's not really necessary. Live action in the current episode, we have a few questions that we have to ask for. And we will select the knowledge of our episode. That's why we are in Dubai. We are in the air intake, that is the Pulida Sedan air intake. We have to install the filter in the manufacturer. We have to install the filter in the performance code. That is not the beneficial of the performance code. I think it's important to say yes and no. One day, the air intake will improve. The breathing capacity will also be free-flowing. The engine will also be free-flowing. 
പക്ഷേ അത് മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എക്സോസിസ്റ്റത്തിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താൽ എയർ ഇൻ ടേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ പവറിലും പെർഫോമൻസിലും കുറച്ചൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തുള്ളൂ അതുകൂടാതെ വണ്ടിയുടെ ഇ സിയും കൂടെ റീമാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ട്യൂണിങ് കരാജിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ പവറിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് വേണോ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും ഇതിന് പറ്റിയ എയർ ഇൻ ടേക്ക് ഇതാണ് എക്സോസ് സിസ്റ്റവും ഇതാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇ സിയും മാപ്പിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് പവർ ഡെലിവറി കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്നും സുഹേലിൻ്റേതാണ് സുഹേലിന് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ഫോർ അതായത് എസ് യു വിയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ടയറാണ് ഇടേണ്ടത് ഓഫ് റോഡ് എബിലിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ഒരാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ പോകാറുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയവും റോഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ടയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറൈൻ ടയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാരണം അത് റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് സൗണ്ടും കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടയറാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര റഫ് റൈഡായിരിക്കും റോഡിൽ അത് കൂടാതെ നല്ല നോയ്സി ആയിരിക്കും ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിഷലിൻ പോലെ ബ്രാൻഡ്സിന് നല്ല ക്രോസ് ടെറൈൻ അതായത് പല എല്ലാ ടെറൈനിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ തരുന്ന അതേ ടയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ടയറിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് നോയിസും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കിട്ടും ഹാർഡായിട്ടുള്ള സൈഡ് വോളുള്ള ടയേഴ്സ് ഓഫ് റോഡിന് കുറേ കൂടെ നല്ലതാണ് കാരണം കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ലോ പ്രഷറിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എപ്പോഴും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഓൾട്ടറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടയേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദുബായിൽ നിന്നും ഡേവിഡിൻ്റേതാണ് ഇതും ഒരു ടയറിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വീലിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ലോവർ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് ഇടാൻ ഇടുന്നത് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കാണും പക്ഷേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മേജർ വ്യത്യാസം ആ സൈഡ് വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ലോ പ്രൊഫൈൽ ഇടും തോറും വണ്ടിയുടെ ഭംഗി കൂടും കാരണം വീലിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് അത് എടുത്ത് നിൽക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊമനൻസ് കൂടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും വണ്ടി കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയർ ഇടുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പേവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ടയർ കേബ് ചെയ്ത് അതിന് ഡാമേജ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയർ ആകുമ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പോജറും ടയറിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വീലിനെ ബാധിക്കത്തില്ല പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതുകൂടാതെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സിന് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് വെയർ ആൻഡ് ടയറും കൂടുതലാണ് അതായത് ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് ഡാമേജിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലും വെയർ ആൻഡ് ടയറും കൂടുതലായത് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയേഴ്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും അലക്സിൻ്റേതാണ് അതായത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കവേഴ്സ് ലെതർ അപ്പോൾസ്ട്രി വെളിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യണോ അതോ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നുമുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലെതർ അപ്പോൾസ്ട്രി ആയിരിക്കും ആ വണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീറ്റ്സിനായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടുക വെളിയിൽ നിന്നും നല്ല ഹൈ എൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ വില മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലെതറിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് കൂടും കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ലെതറും കുറേ കൂടെ കളർ ഓപ്ഷൻസും കാണും പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത ചോദ്യം റാസിൽ കേമയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ റസ് പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ ഏത് സ്റ്റേജിൽ
Thank you and see you next week.